To był wybór, którego, którego dokonałem. I tu nagle okazuje się, że z Anglii zrezygnowałem, co ich oburzyło, prawda? Oni uznali, co rzeczywiście było niesłychanym przywilejem. Byli inni kandydaci liczni, oni nie dali, wbrew wszelkim zasadom, prawda? Mniejsza. E, a tutaj ci Francuzi CNRS mi odmawia, że to jest sprzeczne z przepisami. Wtedy napisałem zdesperowany, to było już lato, zdesperowany list do Raimonda Rona. Pamiętam zdania, które napisałem e, tam, drogi mistrzu, e, e, Jehowę e, dał swojemu narodowi ziemię obecaną, ale zanim oni mogli zamieszkać, oni, żeby, żeby zdobyć je rychło, oni musieli porządnie dąć trąby za trąb w trąby, żeby obalić te mury, które nagle się wzniosły w CNRS-ie. I tutaj on mi pomógł. To znaczy, że... Znaczy, I oczywiście tam była część merytoryczna, gdzie ja powiedziałem, że to było kompletnie niesprawiedliwie. To był ich błąd, to nie był mój błąd. I on interweniował natychmiast i, i CNRS mi zawiadomił, że mimo to e, w, ze względów nadzwyczajnych e, jestem, e, jestem, jestem przyjęty. I, i znalazłem się i znalazłem się w Aix-en-Provence u człowieka, którego nie lubiłem i nie ceniłem, który był złośliwy, który był nieprzyjemny. Ale to było miejsce, w którym byłem kompletnie samotny. Byłem kompletnie samotny. Tam był jeden człowiek, którego, którego znałem gdzieś tam z kolonii jeszcze. Brat przyrodni, zresztą Basi Toruńczyk, taki Jurek Toruńczyk, Grzeżo Toruńczyk, który był tam architektem od bardzo dawna. On był z żoną wywodzącą się z wielkiej rodziny socjologicznych Alwaksów, taka Ann, zdaje się, że ona że nie żyje, byli uroczy. I to, byli, to był jedyny kontakt, zresztą na początku oni specjalnie nie byli zainteresowani kontaktem z nami. Byliśmy sami, wychowywaliśmy dziecko i ja, żeby pracować, uciekałem na uniwersytet piątek, świątek, żeby móc w ciszy, żeby, 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 żeby móc żeby móc pracować, prawda? 